नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रोड्यूस बाय जी सेल्स डी सेल्स ऑक्सीजेंटिक सेल्स एंड जी सेल्स करेक्ट आंसर इज ऑक्सीजेंटिक सेल ओके वी यूज्ड टू कॉल ऑक्सीजेंटिक सेल इज पैराइटल सेल पैराइटल सेल पैराइटल सेल्स सीक्रेट एससीएल एंड इंट्रेंसिक फैक्टर ऑफ इंट्रेंसिक फैक्टर ऑफ ऑफ कास्टर ओके दिस इज द करेक्ट आंसर वाइल द जी सेल्स सीक्रेट जी सेल सीक्रेट गैस्ट्रीन ओके डी सेल सीक्रेट सोमेटो स्टेटिन सोमेटो स्टेटिन ओके वाइल जी सेल सीक्रेट वाट पेप्सिनो पेप्सिनो सेन दैट्स वाई चीप सेल्स वी ऑल्सो यूज टू कॉल पैप्टिक सेल पैप्टिक सेल्स सो यहाँ पे आप ऐसे इसको याद रख सकते हो जी सेल्स गैस्ट्रीन ओके पेप्सिनोजन पैप्टिक ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट गैस्ट्रिक एम्पटिंग इंक्रीज बाई सिक्रेटिन डिक्रीज बाई कोलेसिस्टोकाइनिन डिक्रीज बाई गैस्ट्रीन इंक्रीज बाई जी आई पी ओके गैस्ट्रिक इन्वेटरी पेप्टाइड सो डिक्रीज बाई कोले सिस्टोकाइनिन इज द करेक्ट आंसर कैसे एक टेबल बनाता हूँ मैं यहाँ पे यहाँ पे लिखता हूँ मैं डिक्रीज एम्पटिंग स्टोमक एम्पटिंग ओके और इधर लिखता हूँ मैं इंक्रीज एम्पटिंग ओके चलो कौन कौन डिक्रीज करता है अगर कोलेसिस्टोकाइनिन डिक्रीज होगा तो जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग है वो क्या होगी कम होगी वो उसको अफेक्ट करेगा ओके सो डिक्रीज कोले सिस्टोकाइनिन ओके सेकेंड वन सिक्रेटिन बट यहाँ पे सिक्रेटिन लिखा गया इंक्रीज बट अगर यहाँ पे सिक्रेटिन डिक्रीज होता तो अपना आंसर ये भी हो सकता था सो सिक्रेटिन डिक्रीज ओके नेक्स्ट वन है जी आई पी इंक्रीज ओके सो जी आई पी डिक्रीज ओके चलो और एक सोमेटो स्टेटिन भी लिख लो सोमेटो डिक्रीज इन सोमेटो स्टेटिन ओके दैट विल ऑल्सो इफेक्ट द गैस्ट्रिक एम्पटिंग चलो इंक्रीज कौन करता है कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट रीज कार्बोहाइड्रेट रीज फूड्स दैट लिवस द स्टोमैक इन फ्यू हावर्स लाइक वन टू टू हावर्स वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर वीडियो लेक्चर्स ओके सेकेंड वन इज प्रोटीन रीज फूड प्रोटीन रीज फूड दैट ऑल्सो लिव द स्टोमैक वेरी सोन इन जस्ट थ्री टू फोर हावर ओके वाइल आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज गैस्ट्रिक एम्पटिंग मैक्सिमम अफेक्ट बाय लिपिड एमिनोसिड कार्बोहाइड्रेट फाइबर सो आंसर इज द लिपिड हाउ लिपिड बिकॉज लिपिड फैट ऑयल ओके दीज आर लिव द स्टोमैक और गैस्ट इंटेस्टाइन ट्रैक्ट आफ्टर फाइव टू सिक्स हावर्स सो दीज आर टेकिंग द मैक्सिमम टाइम ओके हेयर यू कैन राइट द प्रजेंस द प्रजेंस ऑफ फैट प्रजेंस ऑफ फैट इन स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मोस्ट पोटेंट इनिबेटर पोटेंट इनिबेटर ऑफ गैस्ट्रिक एम्पटिंग ओके गैस्ट्रिक एम्पटिंग वेन द फैट हैज बीन ऑब्जॉर्व फैट हैज बीन ऑब्जॉर्व फैट हैज बीन ऑब्जॉर्व द इनहेबिटरी स्टमुलस is removed and productive productive gastric motility motility will start means motility will start okay so that this is our concept about the three questions first question is all are correct about stomach except Parietal cells secrete intrinsic factor. Fibrous cells, more easily secreting cells. Lots of goblet cells are present in the mucous lining. Cheap cells secreting pepsin or gen. So, as we talked yesterday, parietal cells secrete intrinsic factor. मैंने बताया था कि जो parietal cells होती हैं वो क्या secrete करती हैं intrinsic factor. और जो cheap cells होती हैं वो secrete करती हैं pepsin or gen. Okay? So ये दो options तो absolutely correct. बात करते हैं second option and third option. So lots of goblet cells are present in the mucous lining. Yes, they are present in the mucous lining where epithelial lining. Okay? Epithelial lining. So option also correct. Pyrus has more HG secreting cells. Okay, this option is incorrect. So, how is it incorrect? I am going to show you a little bit of explanation. The pyrus is the pyrus. I have told you that the pyrus is mostly populated. Mostly populated with secreting cells. Okay, let's go. So, for this, we 
छोटी सी ड्रिंक बना सकते हैं जो गैस्ट्रिक ग्लैंड को समझने के लिए हेल्प करेगा गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक ग्लैंड आर थ्री टाइप्स फर्स्ट वन इज पाइलरी ग्लैंड पाइलरी ग्लैंड ओके पाइलरी ग्लैंड मैंने बता दिया आपको पाइलरी ग्लैंड आर मोस्टली पॉपुलेटेड मोस्टली पॉपुलेटेड विद म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स मोस्टली पॉपुलेटेड विद म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स सेकंड ऑप्शन है सेकंड ग्लैंड है वो है प्रिंसिपल ग्लैंड प्रिंसिपल ग्लैंड होती है बॉडी एंड अंडर्स में लोकेटेड होती है ठीक है और वो कौन कौन सी सेल्स कंटेन करती है कौन कौन सी चीफ सेल्स कंटेन करती है वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस पैराइटल एंड न्यूरो एंडोक्राइन एंडोक्राइन दीस थ्री सेल्स आर देयर इन द पैराइटल ग्लैंड एंड पैराइटल ग्लैंड वेयर इज लोकेटेड इन बॉडी एंड मनुष्य ओके सो मैंने बताया था चीफ सेल क्या सीक्रेट करती है पेप्सिन ग्लैंड ओके दैट्स व्हाई यू आल्सो यूज्ड टू कॉल पेप्टिक सेल ओके चलो पैराइटल सेल्स होती हैं वो क्या सीक्रेट करती हैं गैस्ट्रिक एसिड एंड गैस्ट्रिक एसिड एंड इंट्रेंसिक फैक्टर ओके थर्ड वन है न्यूरो एंडोक्राइन है न्यूरो एंडोक्राइन होती है ना इसके अंदर कुछ सेल्स होती हैं लाइक बी सेल्स एंड डी सेल्स ओके सो इसके बाद हमने कल की थी ओके चलो सेकंड क्वेश्चन है स्टार्स इज हाइड्रोलाइज्ड इन माउथ बाय ग्लूसिन टाइलिन पेनक्रेटिक एनमाइलेज एंड लाइपेज चलो सो जो माउथ होता है माउथ में सबसे पहले क्या होता है सलाइवा होती है ओके टू मेजर टाइप्स ऑफ प्रोटीन सीक्रेट करती है पहला होता है वो होता है टीरस सीक्रेटिन एंड सेकंड वन होता है वो होता है म्यूकस सीक्रेटिन ओके अब मैं बताता हूँ आपको जो सीरस सीक्रेटिन होता है इसके अंदर मिलता है अपन को टाइलिन एक छोटा सा टेबल बनाते हैं इसको समझने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ मैं ग्लैंड के नाम ग्लैंड ओके यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सिक्रेशन ओके यहाँ पे लिख रहा हूँ इसमें क्या मिलेगा ओके और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फंक्शन ओके चलो सो फर्स्ट है जो ग्लैंड होती है वो होती है पैरोटिक ग्लैंड पैरोटिक ग्लैंड क्या सिक्रेट करती है सीरस टाइल उसमें क्या होता है क्या कंटेन होता है टाइलिन ओके चलो नेक्स्ट है उसका फंक्शन क्या होता है वो डाइजेस्ट किसको होता है स्टार्च को स्टार्च को ओके सेकंड ग्लैंड है वो है सब मैंडिबुलर ग्लैंड ओके क्या सिक्रेशन होता है उसका सीरस एंड म्यूकस टाइप सिक्रेशन सीरस एंड म्यूकस टाइप ओके और उसके अंदर क्या होता है उसके अंदर होता है म्यूसिन क्या क्या पाया जाता है म्यूसिन और म्यूसिन का फंक्शन क्या होता है ये होता है लुब्रिकेंट करता है एक तो लुब्रिकेंट एंड सर एस प्रोटेक्टिव परपस सर एस प्रोटेक्टिव परपस मींस एंटीबैक्टीरियल एजेंट सर प्रोटेक्ट करता है थर्ड वन है वो है बक्कल ग्लैंड बक्कल ग्लैंड क्या सीखे करता है म्यूकस क्या सीखे करता है और म्यूकस में क्या मिलेगा आपको म्यूसिन म्यूसिन ओके और उसका फंक्शन क्या होता है लोबिकेशन अच्छा इस टेबल को याद कैसे करेंगे इस टेबल को याद करने के लिए एक छोटी सी मैं आपको हिंट बताता हूँ वो है पी एस पी एस ओके चलो जी सेकंड वन है वो होता है कैसे याद रखेंगे इसको इसको लिखेंगे यू सी यू सी यू सी ओके और जो यहाँ पे L है, L है वो करेगा lubricant, okay? और जो sub mandibular है, sub mandibular को कैसे याद रखेंगे? Sub mandibular को हम याद रखेंगे S, S and surface protective, okay? M, mucus and where mucus and then mucin, okay? चलो, okay. Next question है, fecal mass is mainly derived from undigested food, digested food, intestine का secretion, intestine का absorption. फिकल मास होता है वो होता है लाइक फीसेस ओके और फीसेस क्या होते हैं फीसेस होते हैं अनडाइजेस्टेड फूड अनडाइजेस्टेड फूड व्हाई बिकॉज़ व्हाट वी एट फ्रॉम देयर एवरीथिंग अब्सोर्ब्ड एक्सेप्ट वेस्ट मटेरियल ओके एंड वेस्ट मटेरियल इज वेस्ट वेस्ट मटेरियल एंड वेस्ट मटेरियल इज फीसेस ओके एंड फीसेस इज अनडाइजेस्टेड फूड ओके बिकॉज़ बॉडी डोंट नीड वेस्ट मटेरियल फॉर दैट डाइजेशन ओके सो ये था अपना डिस्कशन
चलो अब देखते हैं किस किस ने ये क्वेश्चन तीनों क्वेश्चन है वो सही किए टेलीग्राम पॉइंट में चलते हैं चलो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको कितने लोगों ने सिलेक्ट किया सही सिलेक्ट किया है वो है फोर्टी फाइव परसेंट बिकॉज यू नो वो उसका करेक्ट आंसर दिया है सेकेंड क्वेश्चन है वो है उसका आंसर अपने दिख रहा है टैलिंग का स्टार से सब जवाई होगी टैलिंग था टैलिंग सिक्सटी सिक्स परसेंट पीपल्स ने करेक्ट आंसर दिए ओके जी थर्ड क्वेश्चन है फीकल मसेज इज मेनली डिराइवेड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड फोर बताया था ना सो सिक्सटी है वेरी गुड रिजल्ट चलो जी थैंक यू वेरी मच कल वाले क्वेश्चन को देख के आप सोच रहे होंगे कि इतने इजी क्वेश्चन भी आते हैं क्या मशीन में हाँ जी जरूर आते हैं सर इतने इजी क्वेश्चन भी आते हैं तो चलिए डिस्कस करते हैं बहुत सेंसिटिव टेस्ट सेंसेशन इज सॉल्ट बीटर स्वीट एंड एसिड द करेक्ट आंसर इज द बीटर व्हाई बीटर बिकॉज बीटर हैव मैक्सिमम मॉलर टेस्ट ऑल फॉर टेस्टिंग ओके सो फाइव टाइप्स ऑफ टेस्ट वी हैव ओके द फर्स्ट वन इज ओके वी आर ड्रॉइंग टेबल हेयर आई एम राइटिंग टेस्ट हेयर आई एम राइटिंग सबस्टेंस एंड हेयर आई एम राइटिंग टेस्ट ऑल फॉर टेस्टिंग मोलर थर्ड वन है वो है उमामी उमामी क्या होगा ग्लोटामेट ग्लोटामेट ओके एंड ग्लोटामेट का थ्री सोल्व फोर टेस्टिंग कितना होगा जीरो पॉइंट जीरो 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 सेवन मोलर एंड नेक्स्ट वन है वो है शॉर्ट शॉर्ट में क्या होता है हाइड्रोक्लोराइड एसिड और मोलर कितनी होगी जीरो पॉइंट जीरो नाइन मोलर थ्री सोल्व फोर टेस्टिंग एंड द लास्ट वन है वो है बीटर बेटर में क्या होगा क्यूनिन और थ्री सोल्व फॉर टेस्टिंग कितना होगा जीरो पॉइंट जीरो 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 एट मोलर यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ जिसका थ्री सोल्व फॉर टेस्टिंग सबसे कम होगा जिसका थ्री सोल्व फॉर टेस्टिंग सबसे कम होगा उसका सेंसेशन सबसे सेंसिटिव होगा तो हम देख सकते हैं जो बेटर है उसका सेंसेशन क्या है सबसे कम है जीरो पॉइंट जीरो 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 एट मोलर सो वो मोर सेंसिटिव होगा ओके सॉल्ट एंड स्वीट होती है ना वो सबसे कम सेंसिटिव होते हैं ओके सो क्रेक आंसर देता है बेटर ये अपनी टेबल है वो तैयार हो गई है ओके नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है इसी टेबल से ये ऊपर वाले चार ऑप्शन दे दें और फिर बोले कि मोर सेंसिटिव टेस्ट सेंसेशन इज फिर अपना आंसर है ना वो आंसर अपना हो जाएगा उमामी ओके क्योंकि बेटर के बाद में किसका नंबर आता है उमामी का ओके सो क्वेश्चन कैसे भी बनाया जा सकता है ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं वो है डी सेल्स ऑफ आईलेट्स ऑफ लैंग हैंड्स ऑफ पेनक्रिया सीक्रेट तीन बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये जो थ्री एक्स हम लिखते हैं यहाँ पे इसका मतलब है कि ये तीन बार प्रीवियसली रिपीटेड है ओके इसका आंसर हो गया क्या इसका आंसर हो गया समेटर स्टेनिंग ओके द करेक्ट आंसर इज डी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सोमेटर स्टेनिंग जो फाउंड होता है वो किसमें होता है डी सेल्स में होता है डी सेल्स ऑफ पेनक्रियाटिक इट इज इनहेबिट द सीक्रेशन इनहेबिट द सीक्रेशन ठीक है पहला होगा इंसुलिन ग्लूकागोन एंड पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड ओके सो द करेक्ट आंसर इज दोमेटो स्टेनिंग करेक्ट आंसर नेक्स्ट वन इज द रेट ऑफ एब्जेक्शन ऑफ सुगर्स बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाइएस्ट फॉर Here we can write hexons. Hexons are absorbed most rapidly, most rapidly. Okay, but we can write also here among hexons, glucose and galactose are absorbed are absorbed rapidly than others. Than others. But manose. and pentose or absorb more slowly more slowly so answer is the hexons the correct answer is the hexons because hexons are absorbed most rapidly to tarike abhi telegram mein jaake dekhte hain kitne logon ne sahi answer choose kiya hai because 51% ne correct answer kiya okay good नेक्स्ट क्वेश्चन है डी सेल ऑफ इज इज लैंग हैंड्स ऑफ एनकेआर सीक्रेट इसमें अपना आंसर था डी 
67% वेरी गुड इसी हिसाब से पास हो जाओगे द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ शुगर्स बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईएस्ट फॉर एब्जॉर्प्शन 36 ओहो बी एंड सी प्लीज वाच द फुल एक्सप्लेनेशन ऑन द यूट्यूब थैंक यू वेरी मच ऑल द बेस्ट